Hola a todos. Bueno, volvemos a estar aquí para enseñaros otra actividad nueva. Pero esta vez va para los más peques, ¿vale? Para enseñarle a, a diferenciar colores, a contar, ¿vale? O hacer cualquier estructura que les guste, ¿vale? Yo les voy a enseñar una muy facilita, ¿vale? Para ello vamos a, a necesitar, pues, un cartón, como veis, un folio, pegamento, cola, ¿vale? Muchas cañitas de colores, ¿vale? Unas tijeras y un compás. Y si no tenéis compás, pues cualquier objeto que os pueda hacer un círculo perfecto, ¿vale? Como este que ya tengo aquí hecho, ¿vale? ¿Veis? Como veis, vamos a hacer un círculo grande, ¿vale? Y luego otro más pequeñito. El tamaño entre uno y otro va a ser, ¿vale? El, el rizo de la pajita, como veis, ¿vale? Más o menos así, ¿vale? Porque lo vamos a ir pegando de uno en uno, ¿vale? Bueno, pues una vez tengamos el círculo, ¿vale? Lo vamos a poner en el folio, como veis aquí, y vamos a sacar uno del folio, que ya se pega aquí en la parte exterior, ¿vale? Que es donde vamos a ir a colocar las cañitas. Este lo he elegido en blanco para que se diferencie en la pared blanca que tengo, pero podéis elegirlo, por ejemplo, mira, tengo uno recortado, ¿vale? Lo podéis elegir amarillo, rojo, naranja, verde, de todos los colores que queráis, ¿vale? Porque luego la pajita le va a dar, la, le va a dar un, un tono muy, muy bonito, ¿vale? Pues bueno, vamos a comenzar. Bien, una vez tengáis el círculo ya recortado, pues lo colocáis aquí encima de la mesa y vamos a ir colocando cañitas por la parte, ¿vale? Como veis, del rizo, ¿vale? El rizo se queda hacia afuera, ¿de acuerdo? Y solamente pegaremos esta parte de aquí. ¿Vale? Le echamos, o le echamos pegamento a la cañita y vamos pegando de uno en uno, o echamos directamente, ¿vale? Pegamento en la zona, como veis, os lo voy a enseñar, ¿veis? Y ahora os lo acercaré para que lo veáis mejor y vamos a ir colocando lo que es la cañita, de esta forma, ¿de acuerdo? Una detrás de otra, ir combinando los colores, ¿vale? Vamos a ir colocando una, dos... Vamos combinando colores, ¿vale? Para que vaya haciendo... Que vaya haciendo... Como un arco iris. ¿Vale? ¿Veis cómo queda? Lo voy a enseñar poquito a poco, ¿vale? ¿Veis cómo queda? Vale. Bueno, pues así tenéis que hacer todo el círculo entero, ¿vale? Y tenéis que dejar un tiempo a que se seque, ¿de acuerdo? Vale. Como esto tarda su tiempo, ¿vale? Yo ya me, me he adelantado... Y ya he hecho el mío, ¿vale? Para que lo veáis como queda. Veréis. Miréis. ¿Veis qué chulo? Así como quedaría, ¿vale? ¿Veis como todos los colorines? Bueno, pues esta, a mí yo le he puesto el círculo en blanco, ¿vale? Para que eh, cogiera tono, pero podéis elegir el mismo marrón. Podéis elegir colores amarillos, como tengo aquí. Esperad un momentito, que os lo voy a enseñar. ¿Veis? Lo podéis poner en amarillo, ¿vale? Bueno. ¿Por qué he dejado un círculo en medio? Pues mira, porque si tenéis un espejito, pues un espejito cuadrado lo podéis hacer en vez de redondo, cuadrado, ¿vale? Y, y decoráis el espejito. Yo, por ejemplo, no tenía espejito, pero os pongo un ejemplo, ¿vale? Que se quedaría el espejito aquí dentro. ¿Veis cómo queda? ¿Vale? Bueno, pues aparte de eso, veréis. Con las cañitas podéis hacer dos cosas. Yo las he recortado, como veis aquí, ¿vale? Una he cortado, una sí, otra no, ¿vale? ¿Y por qué la he recortado? Porque miréis, la podemos echar hacia adelante como veis, ¿vale? Y la podemos utilizar de pecha para colgar colgante, para colgar lo que queramos, ¿vale? En cuanto la subamos sin para arriba nos serviría de pecha, ¿de acuerdo? Por ejemplo, así, ¿vale? Para que veáis, ¿veis cómo queda? ¿Veis? ¿Vale? Y luego aparte de colocarlo en la pared le podéis dar efecto jugando con las cañitas, echando una para adelante y otra no, ¿vale? De esta forma, pues conseguiremos también otro efecto. ¿Vale? ¿Veis? Os va a parecer más una araña, pero luego queda en la pared muy bonito. ¿Vale? ¿Veis? Más o menos, ¿vale? Os lo voy a hacer rápido así para que lo veáis cómo queda. Luego una vez lo tengáis, ¿veis cómo queda? ¿Veis? Bueno, pues esto es súper fácil de hacer y los peques se divierten mucho haciendo, pegándolo, jugando, haciendo estructuras, ¿vale? Y luego pues, podéis utilizarlo para decoración, en vuestra habitación, con colorines, incluso para el trabajo de clase, que también os viene bien. Bueno, ¿qué os parece? Genial, ¿eh? Bueno, pues yo...
que yo ya tengo el mío para colocarlo. Espero que me mandéis el vuestro y a ver qué tal os queda. ¿De acuerdo? Bueno, pues un besito y hasta la próxima.